。好，今天要帮他介绍的这个是新的二代的铺子飞鸟，遥控飞鸟啊。一般这这一只是我们一代的飞鸟哈，它的构造比较简单一点，而且它的尾舵哈，方向舵它是用电池的，所以力道没有很大，而且容易受伤故障。二代的，它的机身做的更小了哈、哦，它的尾舵是靠机翼左右拉动，我们示范一次给大家看。好，大家看它左左右的控制的方式。它跟一代比较不同的地方在这边，还有它的尾舵这边可以调，你可以控制深度或降度，你调高一点，它浮力就比较好，它头会这样子。你调平一点的话，速度就会比较快。啊，一样是铺刺的原理哈，我来操纵看一下。哦，它一样是铺刺的原理，它机身比第一代轻很多。续航力也比较久，然后它自空，如果你可以飞到高一点的话，找到上升汽油的话，哈，它可以用滑翔的方式。哦，因为飞鸟它的回转半径会比较大，所以必须在比较空旷的地方。哦，那你只要飞到高空一点的，找到上升气流，你就可以玩很久了。这一台是最新的哈，这台台湾都还没有，我们直接跟工厂订的。那目前这一台也在申请证号当中哈。我们可以看一下它机身的结构，它用更强硬的这种强化保利龙的机身哈，所以它不太怕撞击。然后它机身的杆子也加强了，是用混混碳的哈。混碳的杆子我们可以看到黑色这些混碳的杆子。啊，这是第一代的比较下来就差异很大。啊，价格上面也没有差异很多。然后充电方式一样是用 USB 充电，所以你到户外只要带着行动电源就可以充电了。我们再比较一下两台的差异哈。二代更流线型的。黑色就是我们的二代，这目前你市面上还是找不到，你去淘宝找也找不到。我们是直接跟工厂下单的，这种在户外玩是蛮好玩的，而且它现在也是二点四 G 哈，都不会干扰哈，所以你要几台飞行都可以，到公园啊，到户外啊，可以很开心的玩。好，今天先帮大家介绍到这边哈，我们这几天会到户外实测，再拍影片给大家看，谢谢。